ரகசியங்கள் சேனல் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது ஆன்மீக வணக்கங்கள் அன்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய பதிவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரக தொல்லையிலிருந்து விலகக்கூடிய எளிய பரிகார முறை தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த பதிவில் மூணு கிரகத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அன்பர்களே சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் முதல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடியது சூரிய கிரகத்துக்கு உண்டான பரிகார முறை என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் தினசரி காலையில் நீங்கள் சூரிய வழிபாடு செஞ்சுட்டு வந்தால் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அன்பர்களே காலை சூரியன் எழுவதை பார்க்கும் பொழுது நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெரிய தடங்கள் இருந்தாலும் விலகத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் அப்படி சூரியனை காலையில் பார்க்கும் பொழுது முடிஞ்சால் ஆதித்ய ஹிருதயம் கூறிட்டு வரலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இல்லைனா ஓம் ஆதித்யாய நமக அப்படின்னு நூற்றி எட்டு முறை கூறுனா உங்களுக்கு நல்ல பலன் அளிக்கும் உங்களுக்கு வீட்டோட மாடி இருக்கு இல்லையா அவங்க வீட்டோட மொட்டை மாடின்னு சொல்லுவோம் அந்த மொட்டை மாடியில் நீங்கள் உட்காந்து சூரியனை பதினஞ்சு நிமிஷம் பார்க்குறது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பலனளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் வெறும் தரையில் உட்காரக்கூடாது ஏதாவது ஒரு விரிப்பில் உட்காந்து நீங்கள் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் சூரியனை பார்த்தா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் மூணு முறை சூரியனுக்கு நீர் வார்த்து வணங்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுடைய அன்றாட வேலைகளை பார்க்க தொடங்கலாம் இது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பலனளிக்கக்கூடிய எளிய பரிகாரம் தான் இதை நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சூரிய கிரகத்தால் ஏற்படக்கூடிய தொல்லைகள் எல்லாமே நீங்கும் அன்பர்களே அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது சந்திரன் மனக்கவலைகளால் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறவங்க மன கலக்கம் இருக்கிறவங்க மன அழுத்தம் இருக்கிறவங்க ஞாபக மருதி இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாருமே இரவு சந்திர தரிசனம் செஞ்சுட்டு வந்தால் நான் சொன்ன இந்த பிரச்சனைக்கு எல்லாத்துக்குமே தீர்வு கிடைக்குங்க இதையும் நீங்கள் பதினஞ்சு நிமிஷம் செஞ்சால் போதுமானது நிலவை நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கும் போது இதை பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்படி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது சிவ பார்வதி சமேதராக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சி அந்த நிலவை பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நீங்கள் அப்படி தான் பார்க்கணும் பார்த்து முடித்ததும் பத்து நிமிஷம் ஆழமாக நிதானமாக நீங்கள் சுவாசம் செஞ்சு இதை முடிக்கணும் இது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பலன் அளிக்கும் நண்பர்களே மிக எளிமையானதும் கூட இதை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யும் போது சந்திர கிரகத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் எல்லாமே விலகி பல சிறப்புகள் நடக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது செவ்வாய் தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறது இனம் தெரியாத பயம் எதிரிகளால் தொல்ல குறைந்த ரத்த அழுத்தம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் உங்களை விட்டு விலகணும் அப்படின்னா ஒரு பேப்பர் அதாவது ஒரு வெள்ளைத்தால் அதை எடுத்து குங்குமத்தால் நீங்கள் தேன் கொழிச்சு குங்குமத்தில் வந்து தேன் கொழிச்சு ஒன்றை இல்லைனா ரெண்டு அங்குல அளவுக்கு வட்டம் போடணும் அப்படி போட்டதுக்கப்புறமா சிகப்பு துணி நீங்கள் அணிஞ்சு உங்களுக்கு எதிரில் அந்த தாளை ரெண்டு அடி தள்ளி வச்சு உட்காந்து நிதானமாக ஆழமாக சுவாசம் செய்யணும் அப்படி சுவாசம் நீங்கள் செய்யும் பொழுது அந்த வ வட்டத்தை வந்து பார்த்துட்டே செய்யணும் இதையும் நீங்கள் பதினஞ்சு நிமிஷம் செஞ்சால் போதுமானது அன்பர்களே இதை நீங்கள் தினசரி செஞ்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தடங்கல்கள் செவ்வாய் கிரகத்தால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே விலகி உங்களுக்கு பல சிறப்புகள் நடக்கும் நாயுருவி வேர் இருக்கு இல்லையா இந்த நாயுருவி வேரால் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் திருஷ்டி கழிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது இந்த நாயுருவி வேர் இந்த நாயுருவி செடியோட வேறு தீய கண் பார்வையால் பாதிக்கப்பட்டவங்க அதாவது திருஷ்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி அந் அவங்களோ அவங்களுடைய பார்வை நம்ம மேலே படும் பொழுது அதனால் நம்ம பாதிக்கப்படுவோம் அப்படி நம்ம பாதிக்கப்படும் போது இந்த செடியோட வேரை தலையணையோட அடியில் வச்சுட்டு உறங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அந்த திருஷ்டியால் தீய கண் பார்வையால் ஏற்பட்ட தோஷம்லாம் அவங்களுக்கு விலகி நல்லது நடக்கும் அப்புறம் தூக்கம் இல்லாமல் அவஸ்தப்படுறவங்க இந்த முறையை பின்பற்றினாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நல்ல தூய்மையான ஆழமான நல்ல தூக்கம் வரும் குழந்தைங்க பெண்கள் இவங்க எல்லாமே வந்து தீய சக்தியால் பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த முறையை வந்து பயன்படுத்தலாம் இல்லைனா அந்த செடியோட வேறை கழுத்தில் சிகப்பு நூல் கட் கட்டி அவங்க அதை கட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இனம் தெரியாத பயம் இந்த மாதிரி தூக்கம் இல்லாமல் அவஸ்தப்படுறது இந்த மாதிரியான தீய சக்தியால் பாதிக்கப்படக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே அவங்கள விட்டு விலகிடும் 
திருமண தடை திருமண நிச்சயக்கப்பட்டு நின்று போகிறது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைக்கு இந்த செடியோட வேரை வலது கை மணிக்கட்டில் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அவங்க கட்டிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா திருமண தடைகள் எல்லாமே விலகி அவங்களுக்கு சுபிட்சமான நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் வேறு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த நாயுருவி வேறை நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அன்பர்களே இந்த செடிக்கு மஞ்சள் நீர் ஊற்றி வேறு எடுக்க அனுமதி கோரி தூப தீபம் காமிச்சு அதுக்கப்புறமா ஆணி வேர் அறுபடாமல் ஆயுதம் படாமல் நீங்கள் அந்த வேறை எடுக்கணும் வேறை எடுத்து சிறிது வேறை எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான வேறை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டது அப்புறமா முதல்ல மஞ்சள் தண்ணி தெளிக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா அதே மாதிரி மீண்டும் செடியை மண்ணில் புதச்சி மஞ்சள் நீர் ஊற்றி அதை நீங்கள் வந்து வளர்த்துட்டு வரணும் இல்லைன்னா வளர்ந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சுட்டு வந்துடணும் இதை நீங்கள் வந்து செய்கிறதுக்கு எந்தவித மந்திரமோ திசைகளோ தேவை கிடையாது அன்பர்களே எந்த நேரம் வேணாலும் செய்யலாம் நான் சொன்ன பதிவுகளில் வரக்கூடிய பரிகார முறை எல்லாமே உங்களுக்கு மிக மிக எளிமையானது நல்ல பலன் அளிக்கக்கூடியது அதனால் பின்பற்றுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பல சிறப்புகள் நடக்கும் நம்மளுடைய அன்பர்கள் அனைவரது வீட்லேயும் பல சுபிட்சம் பல நன்மைகள் தொடர்ந்து நடக்கணும் அப்படின்னு நமது ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனல் சார்பாக மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க அன்பர்களே இந்த மாதிரியான நல்ல பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை மறைக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் ஓம் நம சிவாய ஓம் அகதீசாய நமக